മോഹൻലാലിന്റേതായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി ആദ്യം കണ്ട സിനിമ ഏതാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കിരീടം കിരീടമാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ലാലേട്ടന്റെ സിനിമ അത് തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യമൊന്നും ആദ്യത്തെ ഷോയ്ക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റാതെ കാത്തു നിന്ന് അടുത്ത ഷോയ്ക്കൊക്കെ കയറിയത് അല്ല ക്ഷമിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഹിസൈന സബ്ദുള്ളയാണ് ഹിസൈന സബ്ദുള്ള അല്ല അജു ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത് പറയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചല്ലോ സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റാമറിങ് വരും ഹിസൈന കിരീടം അല്ല ഇത് കിലിക്കം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതേ കണക്കല്ല നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുവജനോത്സവത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ എല്ലാവരെയും പല പല കോളേജുകളിൽ വിളിക്കും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള പല പല കോളേജുകളിൽ വിളിക്കും അപ്പം രണ്ട് ബസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജിൽ അപ്പം മിമിക്രിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ ഞാൻ പാട്ടുകാരൻ ഇംതിയാസ് അങ്ങനെ പല 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 ഇതുണ്ട് കെ എസ് ചിത്രയുടെ ചേച്ചി കെ എസ് ബീന കെ എസ് ബീനയ്ക്കാണ് ലളിത സംഗീതത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കത്തില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ അതെ ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നോക്കാമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ പല തരത്തിലുള്ള പല കോമഡികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്രമാത്രം മോഹൻലാലിന് വില്ലനായിട്ടാണ് മോട്ടോർ ബൈക്കിലാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് വളഞ്ഞപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു ബുള്ളറ്റിൽ ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മസിലും വിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ താ വെളിയിലോട്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു നടൻ്റെ ആ മനസ്സിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് അന്നു മുതൽ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അപ്പം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല പിഷുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലാലേട്ടന്റെ സിനിമ ഏതാ എനിക്ക് പവിത്രം പവിത്രം ആ എന്തായിട്ടാണ് പവിത്ര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പവിത്രത്തില് പുള്ളി രണ്ട് ഏജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കഥ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് പവിത്രമാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയില്ല പവിത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പല പടങ്ങളിലും മുകേശ്വരനെ പോലുള്ളവരാണ് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ പൈസ പവിത്ര ആവുമ്പം ചേടനില്ല എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത പോരെ മതി തൽക്കാലം വാങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പടങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി മോഹൻലാലിനെ മാത്രമായിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ